वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন হাজির হয়ে গেলাম অ্যাডমিশন টেস্টের আরো একটি নতুন লেকচার নিয়ে আজকের লেকচার হচ্ছে ইলেভেন আর এটা শিরোনাম হচ্ছে আর্টিকেল তোমরা মেবি এই মাস্টার প্ল্যান মাস্টার প্ল্যান টু তোমরা সবাই পেয়ে গেছো মাস্টার প্ল্যান একেবারেই টু এর প্রথম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল যদিও এখানে রয়েছে এক নাম্বারে এক থেকে বারো পর্যন্ত তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই লেসনগুলো আমি কাভার করব তো এখানে বেসিক্যালি এক নম্বর থাকলে এটা হবে লেকচার ইলেভেন কেন বলো তো তার কারণ হচ্ছে আমি প্রথম লেকচারটায় আই মিন মাস্টার প্ল্যান ওয়ানে এক থেকে দশ পর্যন্ত লেকচার নিয়েছিলাম ওইটারই এটা ধারাবাহিক একটি আলোচনা দ্যাটস হয় এটা এক নাম্বারটা বেসিক্যালি হয়ে গেছে লেকচার এগারো তাহলে দুই হবে বারো তিন হবে তেরো এইভাবে করে তোমরা অ্যাজ ইউজুয়াল ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে আর যারা ক্লাসগুলো মিস করেছ তোমরা ডান পাশে তাকিয়ে দেখো আমি আই বাটনে একটি লিঙ্ক দিয়ে দিলাম অ্যাডমিশন টেস্ট বা অ্যাডমিশন ইংলিশ টু থাউজেন্ড নামে একটি প্লে আছে সেখান থেকে তোমরা সমস্ত ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে তো চলো আমরা আজকের আলোচনাটি শুরু করি আর্টিকেল আর্টিকেল এই আলোচনাটি অলরেডি আমি আমার চ্যানেলে করেছি আমি অলরেডি পার্ট ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা পার্টেরই ক্লাস নিয়েছি তোমরা যদি সেই ক্লাসগুলো করে ফেলো তাহলে তো কোনো কথাই নেই খুবই মজার ব্যাপার আজকে তোমরা পার্ট ফোর থেকে শুরু করবে আর যদি আগের ক্লাসগুলো না করো তাহলে অবভিয়াসলি সেই ক্লাসগুলো তোমরা করে ফেলবে আর করার জন্য কষ্ট করতে হবে না ডান পাশে তাকিয়ে দেখো এক এক করে আর্টিকেলের পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি সবগুলো ক্লাসে ওইখানে আসছে অ্যাডমিশন টেস্টের যে ক্লাসগুলো আমি আগে নিয়েছি আই বাটন থেকে তোমরা সেগুলো করে আসতে পারো আর যদি আই বাটনটা তোমাদের মোবাইলে শো না করে অবভিয়াসলি তোমরা আমার ডেসক্রিপশান থেকে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা আর্টিকেলে পার্ট ওয়ান টু এবং থ্রি তোমরা সেই তিনটি পার্ট করে ফেলবে আমি বেসিক্যালি পার্ট ওয়ানে পাঁচটি রুল নিয়ে কথা বলেছি এরপরে পার্ট টুতে সেখানে পাঁচটি রুল এবং পার্ট থ্রিতে কথা বলেছি পাঁচটি রুল নিয়ে আর আজকে আর্টিকেলের এটা হচ্ছে পার্ট ফোর এবং এখানে আমি আলোচনা করব আজকে পাঁচটি রুল নিয়ে আই মিন এটা আলোচনা শুরু হবে বেসিক্যালি ষোলো থেকে বিশ পর্যন্ত তার মানে আগের পার্টগুলোতে আলোচনা হয়েছে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত আসলে গ্রামার তো এরকম না যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত রুলগুলো চেঞ্জ হবে দ্যাটস হয় আমি আসলে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের দিয়েছি আমি যদি আমি বিশ্বাস করি তোমরা যদি সেই ক্লাসগুলো প্রথম থেকে আজকে অবধি পর্যন্ত সবগুলো করে ফেলো আমি আজকে বেসিক্যালি পাঁচটা রুল দেব তোমাদের টোটাল এই বিশটি রুল তুমি যদি কাভার করো পার্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর থ্রি ফোর পর্যন্ত ফোর পর্যন্ত তাহলে আর্টিকেলের আর কোনো কিছু দরকার হবে না অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আই হোপ তো ঠিক আছে প্রথম নাম্বার যেটা প্রবলেম শুরু হচ্ছে আজকে প্রবলেম সিক্সটিন আমি যেভাবে আলোচনাটি করব সেটা হচ্ছে এম সিকিউ দিয়েছি তোমরা নিজের আগে ট্রাই করবে তারপরে আমার সঙ্গে আনসারটা মেলাবে ডান পাশে আমি শর্টকাট টেকনিকগুলো দেবো তোমরা খাতায় নোট করে নেবে তো তোমরা একটু গেস করো তো পরীক্ষায় অ্যাডমিশন টেস্টে যদি এই কোয়েশ্চিনটা আসে ফিল ইন দ্য গ্যাপে তুমি কোন আর্টিকেলটি বসাবে ম্যানি ফিল ইন দ্য গ্যাপ বয় ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং তো আই হোপ তোমরা গেস করে ফেলেছো এবার আমার সঙ্গে আনসারটি মিলে নাও রাইট উত্তর হচ্ছে এ নাম্বারটা ওকে এখন এ নাম্বারটা কেন হচ্ছে এটার জন্য তোমাকে যদি শর্টকাট টেকনিক জানতে হবে আমি ডান পাশে দিয়ে দিচ্ছি সেটা একটু নোট করে নাও শর্টকাটটি হচ্ছে বেশ কিছু সংখ্যক বোঝাতে বেশ কিছু সংখ্যক বোঝাতে ম্যানি প্লাস এ বা এন বসতে পারে এরপরে নাউনটি হবে সিঙ্গুলার তো এখানে যখনই ম্যানি থাকবে তোমরা মনে রাখবে ম্যানির পর যদি ফিল গ্যাপ থাকে এবং গ্যাপের পরের শব্দটি যদি সিঙ্গুলার হয় শর্টকাটে দেখো নাউনটি যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে অবভিয়াসলি তুমি এখানে ম্যানি এ এরকম একটি ফ্রেজে রূপান্তর করবে বা ম্যানি এ ভেবে নেবে বাংলা অর্থ হচ্ছে ম্যানি এ বয় অনেক সংখ্যক বালকই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং একটি গান গাইছিল তো এই বাক্যটাতেই নর্মালি আর্টিকেল হতো না যদি বয়ের জায়গাতে বয়েস দেওয়া থাকতো দেখো তো এবার নাউন কি সিঙ্গুলার না প্লোরাল প্লোরাল সো ম্যানির পর যদি কখনো ফিলেন দ্য গ্যাপের পরে নাউনটি প্লোরাল হয় তাহলে এবার রাইট উত্তর হয়ে যাবে নো আর্টিকেল ব্যাপারটি একটু খেয়াল করতে হবে বাট ম্যানির পর নাউনটি যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে কিন্তু এবার একটি আর্টিকেল হবে অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা যেটা জানো ওয়াল দি স্টার্ট হলে এন হতে পারে কনসোনেন্ট দি স্টার্ট হলে এ হতে পারে ওকে আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ ওয়েল এবার দেখবো আমরা প্রবলেম সেভেনটিন আচ্ছা প্রবলেম সেভেনটিন তোমরা একটু ট্রাই করো তো ট্রাই করতে থাকো এর মাঝে তোমাদের থেকে আমি একটা মানে একটা কথা নিয়ে নিই একটা প্রমিস নিয়ে নিই তোমাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে তো দাও কথাগুলো আমি রাখছি বা আমি চেষ্টা করছি রাখার জন্য তো তোমরা আমাকে আজকে কথা দাও
হ্যাঁ অবভিয়াসলি তুমি যেদিন রেজাল্ট পাবলিশ হবে তোমার যেদিন রেজাল্ট পাবলিশ হবে সেদিন তো তুমি খুব আনন্দে আহ্লিত হবে বিহলিত হবে তুমি তোমার কাছের নিকটতম মানুষকে জানাবে তোমার বাবা মাকে কাছের মানুষকে ফাইন আমি যেন তোমার সেই লিস্টে অবশ্যই থাকি আমি এইটুকু তোমাদের কাছ থেকে চাইব তোমরা যখন চান্স পেয়ে যাবে অবভিয়াসলি সেদিন আমি যে ভিডিওটা দেব সেই ভিডিওর নিচে যেন আমি তোমাদের একটা কমেন্ট পাই যে স্যার আমি চান্স পেয়ে গেছি আমি সত্যিকার অর্থেই সেই দিনের প্রতীক্ষায় তো তোমরা যারা কথা দিচ্ছ বা যারা ভাবছো যে স্যারকে দেওয়া এই কথাটি বা স্যারের এই কথাটি আমরা রাখবো প্লিজ তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও এই হচ্ছে প্রবলেম সেভেন্টিন আই ওয়ান্ট ওনলি লিটিল সুগা ইন মাই টি প্লিজ বলছে যে আমি আমার চায়ে একটু চিনি চাই দয়া করে চিনিটি দেবেন একটু রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে এ নাম্বার তো আসলে এখানে লিটিলের আগে আমি আসলে কেন এ দেব এটার জন্য আগে ফার্স্টে একটি সরকার টেকনিক দিয়ে দিই সরকার টেকনিকটা তোমরা একটু দেখে নাও বেসিক্যালি এই কথাটা মনে রাখবে যে লিটিল ফিউ লট অফ গুড ডিল ইত্যাদি শব্দের পূর্বে এবার অ্যান বসতে পারে ওকে এবার লিটিল আর ফিউয়ের ক্ষেত্রে একটু বিস্তারিত জেনে নাও সেটা হচ্ছে লিটিল বা ফিউ শুধু যদি লিটিল বা ফিউ তুমি কোথাও ইউজ করতে চাও তার বাংলা অর্থ হবে নেই বললেই চলে এটা কিন্তু কমপ্লিটলি নেগেটিভ অর্থ দেবে তো তুমি দেখো তুমি কিন্তু বলেছ যে চায়ে কিন্তু একটু চিনি দরকার তো যখন তুমি একটু বোঝাবে কিছুটা বোঝাবে তখন তোমাকে ব্যবহার করতে হবে সরকারে দেখো এ লিটিল অথবা এফ ইউ যেটা বাংলা অর্থ হচ্ছে কিছুটা এটা কিন্তু অ্যাফারমেটিভ সেন্সে তোমার মানে কিছুটা রয়েছে বা আছে এই রকম সেন্সে তুমি বোঝাতে পারবে তো এখন আমি যেহেতু বাংলায় বলছি বা অর্থটা এরকম যে চায়ে কিছুটা চিনি দরকার তো কিছুটার জন্য আমি কি বলবো এ লিটিল আর যদি এরকমটা হতো যে যায় মানে চায়ে কোনো চিনি দরকার নেই তাহলে হয়তো বা কি বসাতাম নান বা নো আর্টিকেল বাট এখানে যখন প্লিজ দেওয়া হয়েছে তার মানে বোঝানো হচ্ছে যে অবশ্যই একটু চিনি দিয়েন খুব বেশি না তো এই বাক্যে শেষে যদি প্লিজটা না থাকতো তাহলে কিন্তু একটা কনফিউশন তৈরি হয়ে যেত যে আমি কি চিনি নেব কি নেব না অবশ্য যেহেতু এখানে ওয়ান্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমি বল মানে আমি মনে করব যে চিনির একটু দরকার আছে তো যেহেতু চিনি দরকার আছে সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এল ইটিটাই এখানে বেস্ট কিছুটা চিনি আমার চায়ে দাও দয়া করে প্লিজ আরেকটি বিষয় এখানে ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে লিটিল বসে হচ্ছে আনকাউন্টেবলের জন্য সুগার আনকাউন্টেবল আর ফিউ বসে কাউন্টেবল প্লোরা প্লোরালের জন্য তো এখানে যেহেতু সুগার শব্দটি হচ্ছে আনকাউন্টেবল দ্যাটস হয় এখানে লিটিল ইউজ করাটাই বেস্ট হয়েছে তো এই ফিউ এবং লিটিলের ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকবে যে কোন বাক্যে তুমি না এর মতো অর্থ দিচ্ছ সেক্ষেত্রে ইউজ করবে লিটিল বা ফিউ আই মিন ফিউ বা লিটিলের আগে কোনো আর্টিকেল ইউজ করা যাবে না আর যদি অর্থটা হয় কিছুটা আছে সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তুমি ইউজ করতে পারবে এ লিটিল আনকাউন্টেবলের জন্য এফ ইউ কাউন্টেবল প্লোরাল প্লোরালের জন্য ঠিক আছে ওয়েল এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে প্রবলেম এইটিন আচ্ছা এই হচ্ছে প্রবলেম এইটিন তোমরা একটু ট্রাই করে ফেলো আর এর মধ্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে আরেকটি বিষয় জানতে চাইব তোমাদের কাদের মোবাইল ফোনে তোমরা আই বাটনটা দেখতে পাও না বা আই বাটনে আমি যখন লিঙ্কটা দিই সেটা শো করে না সেটা অবভিয়াসলি তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও আমি একটু শিওর হয়ে যাব যে আসলে মোবাইলে আই বাটন শো করে কিনা যারা তোমরা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে দেখো অবভিয়াসলি আমি শিওর যে আই বাটনটা শো করে বাট আমি এরকম শুনেছি যে কেউ কেউ মোবাইল ফোন ভিওয়ার্স যারা রয়েছে তারা বলে যে স্যার আসলে আই বাটনটা শো করে না আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস ক্লিয়ারলি সো আই উড লাইক টু নো অ্যাবাউট দিস ফ্যাক্ট ক্লিয়ারলি প্লিজ ইনফর্ম মি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমাকে একটু জানাও আই উড লাইক টু নো অ্যাবাউট তো এই হচ্ছে প্রবলেম এইটিন ফিল ইন দ্য গ্যাপ আই হোপ অনেকে ট্রাই করে ফেলেছে এবার আমার সঙ্গে আনসারটি মিলিয়ে নাও এইখানে রাইট উত্তর হচ্ছে এ নাম্বারটা আই মিন এ গ্রেট ম্যানি স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডেড দ্য টেস্ট তো এটার বাংলাটা একটু জানা খুবই দরকার অনেক পরিমাণে মানে বিশাল পরিমাণে যখন ম্যানি স্টুডেন্টস মানে হচ্ছে অনেক পরিমাণে কিন্তু যখন ম্যানির আগে গ্রেট লাগানো হবে তুমি নিশ্চিত থেকে যাও যে তার আগে অবশ্যই আর্টিকেল এ হবে তো এর জন্য একটা শর্টকাট টেকনিকই যথেষ্ট সেটি হচ্ছে এ প্লাস গ্রেট ম্যানি প্লাস নাউনটি প্লোরাল তার মানে গ্রেট ম্যানির পরে অবভিয়াসলি নাউনটি প্লোরাল হবে আর এমন যদি হয় গ্রেটের আগে ফাঁকা থাকলে তুমি একেবারেই শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যাও যে সেখানে আর্টিকেল এ হবে এ নিয়ে কোন রকমের কনফিউশন কোনো রকমের ডাউট থাকার দরকার নেই এটার বাংলাটা তাহলে কেমন হবে এ গ্রেট ম্যানি স্টুডেন্টস এক বিশাল পরিমাণে ছাত্রদের সম্ভার অনেক পরিমাণে ছাত্ররা মানে অনেক টাকা একটু বেশি মানে কি বলবো অনেক বেশি পরিমাণ মডিফাই করার জন্য গ্রেট ইউজ করা হয় এ গ্রেট ম্যানি স্টুডেন্টস এক বিশাল পরিমাণে ছাত্রদের সম্ভার অ্যাটেন্ডেড দ্য টেস্ট ওই টেস্টে অংশগ্রহণ
fill in the gap meta for me to avoid easily to ei meta er age tumi article somvabho ki boshate paro right answer ta ektu niye nao ekhane right answer hobe c number ta a ki ek adbhut bishoy na shobgulotei a ba n hoye jacche ba er byabohar tai beshi ashole amar onno part gulote part 1 2 ebong 3 te a ba n ogulor o ekta mixed use okhane royeche tumra ektu dekhe ashte paro asker use gulote basically ami dekhte pacchi er byabohari beshi this is too troublesome a matter for me ekhane meter e age ashole keno a hoyeche ekta shortcut technique dekhe nao seta hocche to slash so i mean to othoba so er je kono ekti thakte pare plus adjective to othoba so er pore jodi kono adjective thake ei je troublesome adjective ebong tar pore tumi obviously a ba an use korbe ekhane vowel thakle ba vowel di start hole what er age tumi an use korte as usual consonant that's why tumi ekhane a byabohar korbe troublesome a meter for me to avoid easily okay so ei shortcut ti mone rakhle hobe je to ba so er pore adjective thakle pore tumi article a ba an byabohar korte parbe acha er pore last rule dekhbo problem 20 ei hocche problem 20 and i think ei rule ta khub important obviously onno gulo to important ei rule ta tomader ke onek disturb kore as usual onek boy ba onek grammar gulo dekha jay na to tumra ektu try koro please give fill in the gap hand to the four right answer ki hote pare okay right answer ta ektu miliye nao ebong karon tao jene nao ekhane right uttor hocche a number ta ekhaneo ashole article a hoyeche karon ta ki karon ta hocche phrase jonito byapar idiom phrase er ekta byapar কিছু ইডিয়ম ফ্রেজের ভিতরে কিছু নির্দিষ্ট আর্টিকেল আগে থেকে দেওয়াই থাকে জাস্ট ইউ हैव टू কমিট টু মেমরি এটা মুখস্থ করে ফেলতে হয় তো আমি তার একটা চার্ট দিয়ে দিচ্ছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই চার্টটা এই তালিকাটা মুখস্থ রেখে দিও এখানে দেখো বেশ কিছু ফ্রেজ দা রয়েছে এ ব্ল্যাক শিপ মানে কুলাঙ্গার এই যে ব্ল্যাক শিপের আগে এ আছে গিভ আ দয়া করে গরিবদের সাহায্য করো এটা একটা ফ্রেজ সো আমি ইচ্ছা করলে ওখানে এন বা দা অন্য কোন আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না তো এইখানে বক্সে তোমরা যে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছো ইডিয়ম ফ্রেজের জাস্ট মুখস্থ করে ফেলো খাতায় নোট করে নাও এগুলো মুখস্থ করে ফেলো এবং লক্ষ্য রাখো যে কোন জায়গায় কোন আর্টিকেলটি ইউজ করা হয়েছে যেমন সবার শেষেটা তুমি খেয়াল করে দেখো ইন এন ওপেন রিলেশন সার্বজনীন সম্পর্ক তুমি যে ইন এন এখানে এন দা হয়েছে তুমি ইচ্ছা করলে কিন্তু দা বা অন্য কোন আর্টিকেল ইউজ করতে পারবে না এটা যা আছে তাই वेल तो यही होते हैं आज के रावचोना आशा करिए तुमरा बुस्ते पे रहते हो एक होन तुमरा जो भी बालो जाटी के लिए आर कोनो लेसन दौड़ कर आते हैं कि ना नो नीड तुमरा बिगो तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक एक टू खुले देख बे यही गुले होते हैं एक्सक्लूसिव आलोचना बैठिकरम धोर में आलोचना बेसिकली तो as usual যেগুলো তোমরা দেখে দেখে অবস্ত সেইগুলো তো যদি আসে সেইগুলো নিয়ে সমস্যা হবে না যেগুলো একটু ব্যতিক্রম যেগুলো তোমাদের ডিসটার্ব করতে পারে সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম আই होप এগুলো পড়লেই তোমাদের অ্যাডমিশন प्रिपरेशनে আর্টিকেলের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো কভার হয়ে যাবে তো তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আমার জন্য দোয়া করো পরবর্তী লেকচার লেকচার 12 তে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে তোমরা সবাই নিজেরা অনেক ভালো থেকো অ্যাডমিশন প্রস্তুতি নাও মনের মতো করে আর তোমাদেরকে যে আমি কথাটি বললাম আশা করি সেই কথা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে এই প্রত্যাশা শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ